Hallöchen Leute, unser Lieblingsnostalgiker was findet ein neues Video hochgeladen, der ist ja bekannt dafür, für diese Videos zu machen, wo es über vergangene Spiele geht und sowas, Nostalgie hoch 80, die uns in uns hervorhebt. Wow. Ich mache alles kaputt hier, eine Sekunde, hab's gleich wieder. <lacht> Hat er ein neues Video hochgeladen und zwar heißt es im Land der Träume, ich bin sehr gespannt, was das heißt. Wir gehen rein. Der Mensch wird durchschnittlich 80 Jahre alt. Hm. 80 Jahre, in dem wir leben und das Leben genießen. Cheers. 80. Mit Robbie Bubble, yeah. Jahre, in denen wir Vorfahren verabschieden und Nachkommen erzeugen. 80 Jahre, in denen wir lernen, wachsen und uns weiterentwickeln. Und 80 Jahre, von denen wir 26 Jahre schlafen. Das ist auch so eine Kacke, ne? Ich mag's nicht. Ich, der Prozess des Einschlafens ist so nervig. Und, ähm, ja, erstmal das. Zweitens, wenn man dann schon eingeschlafen ist und wach wird, dann will man weiter pennen. Warum das denn? Du willst ja wach bleiben und leben. <lacht> ich mag schlafen gar nicht. Oh, Schule ohne Rassismus, äh, Schule mit Courage, da war ich auch mit dabei, habe ich auch mitgemacht. Äh, wegen meinem Crush oder meiner Freundin, wir waren zusammen dann. Aber jetzt hat es mich da mit, mitgenommen dahin. War interessant, spannend, dieses Meeting, was immer das war. Ja. Entwickeln. Und 80 Jahre, von denen wir 26 Jahre schlafen. Willkommen im Land der Träume. Einem Ort, an dem wir uns ein Drittel unseres Lebens aufhalten. Auf dem mhm. schnell die Zeit. Tag für Tag kommen wir in einen unvermeidbaren Punkt. Ich bin müde. An dem unsere Energiereserven leer sind. Aber wieso? <lacht> Essen wir nicht, um mehr Energie zu haben? Warum müssen wir denn auch schlafen? Beides so mega anstrengend. <lacht> Egal ob er. Er. Ist Elon Musk. Oder er. Wir alle verbringen ein Drittel <lacht> unseres Lebens gemeinsam mit unserem Unterbewusstsein. Und wenn wir daran denken zu denken, hat es sogar eine Stimme. Und da sich auch dein Tag dem Ende zuneigt, machst du das Licht aus. Ein kurzer Abstecher in die sozialen Medien darf nicht fehlen. 15 Stunden Watchtime jeden Tag. Das ist eine Einblendung gerade. Du Heiliger. Und schließt Was auch für eine komische Schnitze da drauf. Aber was nun? Ey, ich hoffe, keiner von euch ist mit, mit TikTok oder Shorts oder so mal eingeschlafen, während die ganze Nacht durch dasselbe Video wiederholt wird. Ich hoffe echt, und es recht nicht das Video von dem Christian Bauer oder wie immer der heißt. Der wacht mir ja auf und hat wahrscheinlich auch die königskrummesten Träume der Welt. Du befindest dich in Phase 1 von 5. Let's do this. Im Einschlafstadium. Dein Gehirn arbeitet, als wäre es wach. Und da du es zuvor mit purem Mist gefüttert hast, spiegeln sich diese Inhalte in deinen Gedanken wieder. Dennoch entspannen sich deine Muskeln und du fängst langsam an, gedanklich wegzudriften. Ich hasse es. Nun folgt die Leichtschlafphase. Das habe ich auch super oft. Die Herzfrequenz sinkt und dein Unterbewusstsein übernimmt die Kontrolle über deine Gedanken. In dieser Phase befindest du dich mehr als die Hälfte deines Schlafes. Aber wir wollen weiter. Weiter in den Tiefschlaf. Ab hier bist du schwerer zu wecken. Dein Körper kann sich bestmöglich erholen. Auch äußerliche Reize werden von dir kaum noch wahrgenommen. Zu diesem Zeitpunkt bist du... Da bin ich wirklich, da kann mich nichts aufwecken. Ich bin auch, ich schlafe meistens wie ein Stein, ich bekomme nichts mit. War, da war irgendwann mal ein Erdbeben oder sowas nachts, ich habe davon nichts mitbekommen. <lacht> so gedanklich irgendwo, aber eben nicht im Land der Träume. Denn dafür musst du die letzte Phase, auch bekannt als Remschlafphase, betreten. Rapid Eye Movement. Movement. Ja. Wobei REM für Rapid Eye Movement steht, was so viel bedeutet, wie dass sich deine Augen in dieser Phase hektisch unter deinen Augenlidern hin und her bewegen. Und nachdem mhm. deine Muskulatur schlussendlich ebenfalls abgeschaltet wurde, um potenzielle Verletzungen zu vermeiden, fängst du an zu träumen. Oh, und locker behandelt er hier auch das Thema mit, dem, äh, mit der Schlafparalyse. Boah, das hatte ich letztens auch mal. Das ist immer so gruselig, wenn man sich wie gelähmt. Und nichts macht Sinn. Oder? Es ist ein Morgen wie jeder andere. Endlich 9 to 5, Malochen. Die Sonne scheint im Zimmer und abgesehen von den räumlichen Gegebenheiten scheint alles normal zu sein. So sieht mein Zimmer nicht aus. Es wirkt sogar perfekt. Aber das wird mir erst auffallen, wenn ich aufwache. Du gehst ins Bad und beginnst, ohne zu hinterfragen, warum der Spiegel nicht funktioniert, deine Zähne zu putzen. <lacht> missing Texture, Missing Texture, ja. Plötzlich überkommt dich ein vertrautes Gefühl aus der Kindheit. Du hast einen Wackelzahn. Nein. Du hattest deinen Wackelzahn. Was zum Scheiß? Und da nichts Sinn macht, steckst du ihn voller Panik provisorisch wieder rein und er scheint zu halten. Hattet ihr solche Träume mal? Ich hatte so einen Traum noch nie, auch mit diesen Zähnen ausfallen, habe ich noch nie geträumt. Das heißt doch irgendwas, ne? Dass, irgendwann, dass man Angst, Verlustängst hat oder irgendwie äh, irgendwas, ja. Zahnverlust. Ein wiederkehrender Zahn Traum, der laut Traumdeutsch. Jetzt hätte ich die Zahnfee von Drew einblenden können. Nein, die Zahnfee von The Rock. 
Bedeutung für Verlust, Veränderung, Instabilität oder ein Such- und Snooze-Konsum stehen soll. Es ist ein Mittag wie jeder andere. Doch du befindest dich nicht auf der Erde, sondern etwa 9000 Meter über ihr, in dem Billigflug, den du vor ein paar Tagen gebucht hast. Du hast zwar keine Flugangst, dennoch bist du nicht der größte Fan vom Gefühl, so weit über dem Meeresspiegel in einem von Menschen konstruierten Aluminiumgehäuse zu sitzen. Probieren wir es mal mit TikTok. After crashing twice in less than ja. five months Deswegen ist es schon mal gut, dass man meistens bei den meisten Flügen nicht ins Internet kann oder dafür Geld extra zahlen muss. Leaving 346 people dead. Die Stimmung ist angespannt. Und sie wird noch angespannter als... Ich gehe auf Klo. <lacht> Albtraum. Oh, oh, das ist sehr grafisch jetzt hier. Uiuiui. Ui, ui. Was? Albtraum. Keiner ist ja wirklich ein, das ist ein Albtraum, ja. Aber warte mal, du bist am Träumen. Klar kann ich das überleben. Wo ist die coole Musik? Ja. Scheiß Copyright. Ja, genau, ich wollte gerade sagen, der Song hat schon nicht lange gespielt. Juhu! Ist gerade auf die Kamera gefallen? Das ist so brutal, was geht hier ab? Zirkabsturz. Ein wiederkehrender Traum, der laut Traumdeutung für nee. Kontrollverlust, Versagen oder große Veränderungen im Leben stehen soll. Gut, das hatte ich nicht. Flugzeugabsturz nie. Ich hatte Angst davor, ich habe einfach mal runtergesprungen oder runtergefallen, aber Flugzeugabsturz an sich so spezifisch noch nie, nee. Ip, cancel bitte den Billigflug. Oder eben Flugangst. Es ist ein Abend wie jeder andere. Du befindest dich auf dem Spaziergang, aber irgendwas stimmt nicht. Zimmerman. Oh, ein Zettel. Du wirst verfolgt. Zimmerman war auch so ein Trendspiel, ne? Was jeder gespielt hat irgendwann. Jetzt wieder tot, ja. Als du dies bemerkst und anfängst zu laufen, wirkt es, als würdest du auf Eis laufen und deine Beine einfach nicht mehr funktionieren. Dein Mund funktioniert ebenfalls nicht. Dasselbe Gefühl, wie wenn man, wenn man zum Beispiel, ähm äh, im Traum realisiert, dass man, dass man träumt, also luzides Träumen, und man träumt dann, dass man fliegen will. Dann kann man irgendwie nicht mehr fliegen. Obwohl man es vorhin die ganze Zeit gemacht hat, aber dann, ab dem Punkt kannst du nicht mehr fliegen irgendwie. Du kommst nicht von der Stelle, kannst nicht reden, und der Verfolger kommt immer und immer näher. Verfolgungswahn. Ein wiederkehrender Traum, der laut Traumdeutung für die Angst vor Konfrontation, Selbstsabotage und Flucht vor Problemen stehen soll. Hm. Scheiß Apple. Jetzt wird gezockt. Natürlich gibt es auch noch Hoppla. viele weitere wiederkehrende Träume. Wie zum Beispiel Nacktheit in der Öffentlichkeit. Das Gefühl, unvorbereitet für eine Prüfung zu sein. Die Sachen na, träume ich noch nie irgendwie. So was ich noch nicht, nee. Ein Treffen mit einem Ex-Partner. Das Gefühl zu fallen, das Durchlaufen endloser Räume. Fallen hatte ich, ja, fallen. Backrooms oder <lacht> das Wiedersehen mit Verstorbenen. Durchlaufen vieler Räume hatte ich auch schon, letztens erst. Da habe ich geträumt, dass mit meinem Vater und meinem Bruder in der in eine, in eine Yacht einbreche, äh, so, so ein erstes um, Kreuzfahrtschiff, habe ich glaube schon mal ein Video erzählt hier, ähm, in, äh, in Saudi-Arabien und dann bin ich da reingelaufen, tausend Gänge und sowas, ja, verlaufen auch und so, ja. Aber es wird Zeit, erneut einzuschlafen. Denn neben den wiederkehrenden Träumen gibt es auch wiederkehrende Orte. Oh Gott, mit der Bergbrus. Albtraum, hör auf damit! Ich träume heute Nacht davon, den ganzen Bildern hier. Hierbei handelt es sich um Orte, die uns irgendwie bekannt vorkommen und Erinnerungen auslösen, die eigentlich gar nicht existieren. Das gleiche gilt auch für diesen Mann. Have you ever seen this man? Ein Phänomen, welches 2015 verbreitet wurde und besagt, dass wir ihn alle in unseren Träumen schon mal gesehen haben. Ja, bei uns ist ja irgendwie so, wir sehen in Träumen Gesichter, die wir im echten Leben schon mal gesehen haben. Unser Gehirn kann sich nicht, nicht, nicht Gesichter ausdenken. Aber Entwarnung an euer jüngeres Ich. Ich habe dieses Gesicht nie gesehen. Also ich höre es jetzt wirklich zum ersten Mal gerade. Er entstand nämlich 2009 unter der Domain thisman.org als Marketingkampagne für einen geplanten Film. 
Und als dies eben rauskam, war die Story eben nicht mehr gruselig, wodurch eben gar nichts rauskam. Doch, denn 2010, um genau zu sein, ein Jahr danach, kam World of Tanks hey. raus. Cut. Das war die schlechteste Überleitung, die ich je gehört Echt habe. So. Du sollst dein erstes Play. Die Panzer sind cool. <lacht> Und in World of Tanks gibt's davon reichlich. Ja. Du hast noch keinen Panzer? Geringverdiener. Dann hol dir deinen britischen Premium Heavy Tank Cromwell B. Ich fahr ihn schon. 250.000 Credits für zum Beispiel coole Panzer Tarnung. Sieben Tage kostenlosen Premium. Tarnung, pink, hm? sehr gut getarnt. Was? Wow. Und drei Leihpanzer. Tiger 131, T78, Type 64. Mit dem Code Combat. Über den Link in der Videobeschreibung. Nein, ehrlich, ladet es euch runter. Die Maps sind wirklich groß. Das Gameplay ist intensiv und es ist kostenlos. Und ich habe keine Rechte an der Musik. <lacht> äh, dann muss ich jetzt hier das Dance Ding stumm schalten jetzt, oder was? Weil ich habe die Rechte dann auch nicht. World of Tanks. Spaß ist ein Cover vom Song. Es wird Ah, okay, gut. Puh, nochmal gerettet. <lacht> no! Hätte ja sein können, dass er auf, auf der, das Geld äh, F gibt, ne? Und dann einfach hochlädt, weil er kriegt eh Placement Game Money. Wirklich das beste Spiel, was ich je gespielt habe. Denn seit ich auf den Link in der Beschreibung geklickt habe, den Code Combat eingegeben habe, sitze ich nur noch im Zimmer und zocke World of Tanks. Während im Hintergrund die Coverversion von Seven Nation Army läuft. Danke, no! Jungs. Kein Ding. Ich liebe es. Und du wirst es auch lieben, <lacht> wenn du es dir über den Link in der Beschreibung runterlädst. Ich hoffe, euch hat meine erste Werbung gefallen. Warum? Hast du seine erste Werbung? Ach so. Die war schon ziemlich cool. Ich dachte, das schon öfter. Das kam mir so bekannt vor irgendwie. Ich? Heute mache ich die Nacht durch. Hm. Weil Tagesträume im Kino. Ja, wenn man Nacht durchmachen will, dann ist es auf jeden Fall schlecht, wenn man sich ins Bett legt und zudeckt. Kindesalter am kreativsten war. Du warst durch diese bei langen Autofahrten nicht alleine. Dieser eine Parcours-Runner auf den Dächern hat dich begleitet. Mhm. Wenn er sagt, du warst bei langen Autofahrten nicht alleine. <lacht> Aber. Wartet. Er sitzt hier im Auto alleine. Wer fährt dieses Auto gerade? Du bist alleine gerade in diesem Auto. Dieser eine Parcours-Runner auf den Dächern hat dich begleitet. Ein Blick aus dem Fenster an einem regnerischen Sonntag wurde zu einem spannenden Rennen zweier Fraktionen. Mhm. Ja. Die seelenlosen Plastikfiguren in der Lego-Ecke bekamen plötzlich eine Seele. Meister, das ist seine Lieblingsfigur. Sie hat die Lore Protection. <lacht> Lore Protection. Nice. Wieder 3D-Animation. Das hat der letzte Video auch schon gemacht. Das kann er gut. Sorry. Und die fiktiven Szenarien im Unterricht. Was wäre, wenn ich jetzt die Zeit einfrieren könnte? Was wäre, wenn ich den Lehrer mit der Macht wegschaffen könnte? Was wäre, könnte? wenn ich jetzt einfach fliegen könnte? Was wäre... Genau. Die ganzen Sachen habe ich mir auch eigentlich vorgestellt, ja. Wenn Amok -Alarm. Amok -Alarm. Will ich eigentlich gar nicht Amok -Alarm. visualisieren. Alarm ist mein zweiter hm. Vorname. Ladies, ich kümmere mich drum. Was schon alles noch drauf auf dem Ding? Also Tagträume habe ich auch ständig gehabt. Alarm was für ein Skywalker aus Coruscant. Ach krass. AW Skywalker. <lacht> Ladies, ich kümmere mich drum. Ja. Beruhigt ja. euch. Ich habe nur meine Arbeit gemacht. Immer, immer, ich immer. Da war ich der, der schüchtern in den letzten Reihen nie was gesagt, aber in meinen Gedanken war ich der Held der Schule. <lacht> Und heutzutage? Tagträumen wir immer noch täglich. Ohne den Parkour Runner auf den Dächern. Ja, also kann man halt schlecht machen als Fahrer. Wenn er erwachsen ist, dann fährt man eher mal öfter mal. Und dann kann man sich keinen Parkour Runner vorstellen. Man muss sich auf den Verkehr konzentrieren. Regentropfen sind lediglich Regentropfen. Und die seelenlosen Plastikfiguren sind seelenlose Wertanlagen. Aber wie gesagt, tagträumen wir immer noch. Naja, also ich schreibe zum Beispiel ein Buch und da ist ja auch Fantasie alles voll. Da ist ja mein Kopf voller Szenarien, da stelle ich mir auch alles vor. Ähm, allein wenn ich im Bett liege, um so einzuschlafen, stelle ich mir im Kopf irgendwelche Szenarien vor, was ich mache und so, um schnell einzuschlafen. Also so generell für alle Erwachsenen ist Fantasie nicht tot. Also man kann sich schon noch viele Sachen vorstellen. 
ich kann mich jetzt in die Ecke setzen, irgendeine Figur an der Wand anstarren und mit der Figur mir irgendwas vorstellen, was sie gerade macht und sowas, wie auf dem Regal rumhüpft, Leute bekämpft. Kann ich auch noch was vorstellen. Also nicht komplett weg jetzt. Man hat nur als Erwachsener weniger Zeit, äh, sich das, die zu nehmen und sich Sachen so vorzustellen. Als Kind hast du Zeit en masse. Ja. Mit der richtigen Musik in den Ohren springst du bei einer langen Busfahrt plötzlich in eine erfolgreiche Zukunft. Airpods in meinem Mund und ich kau. Ja. Im Blick auf die Verkäuferin in der McDonalds Warteschlange. <lacht> Katapultiert dich in die perfekte gemeinsame Zukunft. Ja. Und Dinge, die man in der Vergangenheit vermasselt hat. Heavy, ach so, ah, jetzt check ich, das sind Gedanken, Dinger, Träume, die man hat. Ich denke gerade, das hat mit Thema Träume zu tun und sowas. Aber ja, man träumt ja dann quasi davon. Du siehst scheiße aus. Danke. Äh, ich meine es selber. Bekommen unter der Dusche ein alternatives Ende. Du siehst scheiße aus. <lacht> Ladies, aufgepasst. <lacht> Dann gibt es noch die progressiven Träume, bei denen man vor dem Aufwachen eine Art Checkpoint erstellt und nach einer kurzen Wachphase genau dort weiter träumt. Ich hasse ja. diesen Ton. Hatte ich letztens. Hatte ich letztens erst. Ich kann euch den Inhalt des Traums nicht erzählen, weil der ein bisschen nicht so für YouTube geeignet ist, aber hatte ich letztens auch. Malochen oder Dias finden. Dias finden. Da bin ich wieder. Ich dachte kurz mit Dias, er meint die Dias vom Dia-Projektor. Ich bin so alt. Wow, ich Glückspilz. Die lebhaften Träume, bei denen man meistens mit einem komischen Gefühl und einem langen Blick an die Decke aufwacht und seine gesamte mhm. Existenz hinterfragt. We so ja, habe ich letztens so oft. Ich kann mir mal kontrollieren, ob ich jetzt äh, was träume oder nicht. Wenn ich mein Fenster aufmache auf dem Balkon, dann träume ich nichts. Wenn ich es zulasse, träume ich was. Aber dass im Winter zu so kalt ist und ich nicht frieren will beim Schlafen, mache ich es zu. Und deswegen träume ich im Winter viel, viel mehr als im Sommer zum Beispiel. Das ist irgendwie ganz komisch bei mir. Bin ich der Oppenheimer Mann. Die False Reality träumt. Also man träumt ja eigentlich immer, aber man kann sich nicht mehr merken, wenn man morgens aufwacht. So, ja. Bei dem man eigentlich nur wie ein NPC seinen normalen Alltag nachgeht, ohne Sims. es zu merken. Ich hasse meinen Job. <lacht> die Prophezeiungen, bei denen man das Gefühl einer Vorhersehung in die Zukunft hat. Mhm. Die Simpsons verarsche, ja. Leute. Äh, Forza ist fertig runtergeladen. Die luziden Träume, bei denen man weiß, dass man träumt und halt wie im Kreativmodus so ziemlich alles machen ja. kann. Aber warte mal. Kurz. Was ist eigentlich für ein Film? Ist es ein Film? Hab ich gar nicht gesehen, der sieht cool aus. Was ist denn das für ein Film? Zur Pause. Denn nur die Hälfte aller Menschen haben in ihrem Leben mal luzid geträumt. Daher eine schnelle. Ich schon sehr, sehr oft, ja. Alle Zusammenfassungen, wie es geht. Die einen sagen, man soll ein Traumtagebuch führen, hm. indem man die Träume... Habe ich auch gemacht. Ähm, das sollte aber niemand jemand lesen. Ich bin der kurz davor, es zu verbrennen. <lacht> Direkt nach dem Aufstehen notiert. Heute habe ich von einer Autofahrt im perfekten Leben geträumt. Ich war Ryan Gosling. 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 <lacht> Hier bin ich. No. Sein Traum war Blade. Der Film endet doch furchtbar oder nicht so gut, glaube ich, für den Ryan Gosling da. Die anderen sagen, man soll Reality-Checks machen. Da wie am Anfang des Videos erwähnt, beispielsweise Spiegel in Träumen nicht funktionieren. Ebenfalls funktionieren Hände nicht. Mit dem Gedanken, durch den Alltag mhm. zu gehen und routinemäßige Spiegel- und Händechecks zu machen, brennt... Wie die KI. KIs können auch keine Hände rendern. Ist es ein Zeichen? Sind wir eigentlich doch KIs? Doch eine Simulation? Sind wir in der Matrix gerade? Hilfe! Wenn sich diese Checks irgendwann so sehr ins Gehirn ein, Spiegel plus Hände, dass man sich schließlich auf einen Traum durchführt. Ich träume! Immer nur geradeaus? Komme Schein. Am meisten, wenn ich checke, dass ich träume, dann ähm, mache ich auf meistens. Weil ich dann so aufgeregt bin, so hibbelig freue ich, dass ich dann einfach aufwache. War auch. Dann gibt es noch die Mülltechnik, die literally daran besteht, sich vor dem Einschlafen dauerhaft zu sagen, ich werde mir bewusst sein, dass ich, ich werde träume. mir bewusst sein, dass ich, ich träume. werde mir bewusst sein, dass ich träume. Okay, ich träume scheinbar. Ja. Direkt fliegen, ja. Was ich meistens mache, ist, wenn ich dann weiß, dass ich träume und ich weg bin von einer Brennsituation in einem Traum, dann mache ich im Traum die Augen zu und mache, lass mein Herz, mein Herz ein bisschen schneller rasen, was ich auch kontrollieren kann, wenn ich im Bett liege. So geht manchmal ganz komisch. Und stelle mir dadurch einen Ort vor, wo ich lieber sein will. Und dann mache ich Augen zu, zack, und dann bin ich woanders im Traum. Ganz woanders. Wenn ich zum Beispiel gerade verfolgt werde von Leuten, mache ich Augen zu und zack. Und hoffe, dass ich mich wegsabotiere, bevor die Leute kommen. Das habe ich auch letzten, habe ich erst letzte Nacht gehabt im Traum, ja. Und die WBTB-Methode, Wake Back to Bed, bei der man den Wecker auf 5 bis 6 Stunden Schlafzeit stellt, 
der nach 20 bis 30 Minuten wach bleibt, an luzides Träumen denkt und dann wieder einschläft. Nee. Ja, das ist zu kurz, das ist ein Film. Wenn ihr also heute Abend im Bett liegt und irgendwie... Genauso würde ich fliegen, wenn ich fliegen könnte. ...in einem luziden Traum aufwacht, denkt an mich und schreibt mir einen luziden Kommentar. Und zu guter Letzt... Ja, das, das mit dem luziden Träumen, dieses, wie heißt es, es wollte Schmatterlix letztens probieren, dass er irgendwie bei einer Freundin, bei, bei, Lu, bei Nova, in einem Traum zu ihr hinwandelt und dann bei ihr ins Notizbuch guckt und guckt, was da drin steht, irgendwie so. Ja. Wie heißt es, es gibt einen Begriff, das sagt er wahrscheinlich auch gleich. Die, ich hatte gerade meine erste Ast Astralreise. Das hier, Schmatterlix, meine ich, Astralreise, ja genau, das meinte ich, ja. Das sind 10 Gramm reines Heroin, da sie ja irgendwo ja. auch eine Form des Träumens sind. Wieso? Weil sie ähnlich wie NATO der Erfahrungen. NATO der Erfahrungen. NATO oh Gott, habe ich mich gerade erschrocken. NATO der Erfahrungen. NATO der Erfahrungen. Meditation oder Drogen eine sogenannte Out-of-Body-Experience sind. Laut dieser Form des Träumens kannst du überall hinreisen. Mal gucken, was die Buben so machen. Ja! Westwind hat mal wieder Video hochgeladen, Chat. Revi? Ja, Westwind, genau, ja, genau. Hi, ich bin Revinzeit. Eigentlich zu Ich bin Gamer oder so. Schön und wahr zu sein, oder? Oh. Ich bin Gamer. Oder sowas. Ja, ja das denn es gibt einige Belege. Der erste liegt darin, eins und eins zusammenzurechnen. Und der zweite in der 2014 erschienenen Aware-Studie. Um es kurz zu fassen. Es wurden random Objekte in einem Reanimationszimmer auf erhöhten Orten platziert. Ups. 2060 Patienten sind dann eben gestorben und wurden reanimiert. Wir würden Ihnen jetzt gerne einige Fragen stellen. Sind sie einfach so gestorben oder hat jemand nachgeholfen? <lacht> Nur für das Experiment. Und auf die Frage, ob sie eine Out-of-Body-Experience hatten. Ich habe mich von oben gesehen. Meine Seele hat meinen Körper verlassen. Heide haben Wurst an die OP-Tür geworfen. Und wenn ja, ob sie etwas Ungewöhnliches wahrgenommen haben. Ungewö Wie die Wurst dann auch runterrutscht, ey. Nee. Ungewöhnlich wäre es, eine Pickaxe oder so zu sehen, haha. <lacht> Aber nein. Die habe ich nicht gesehen. Nein. Es war Wurst und keine Eier. Vielleicht nur ein Trauma, Herr Winkler. Warum liegt da eine Wurst? War die Antwort bei allen. Nein. Ja. Während der Astral. Das Casio-Intro. Ja, also, ähm, Dings, ähm, äh, ja, Astralreisen geht nicht. Das hat Tomatex ja auch getestet. Das ist alles Schwachsinn. Schwachfug. Ganz im Ernst. <lacht> Lasst sein, hört auf damit. Guck, geh vielleicht geh so ein Zimmer raus, wenn ihr schlaft, okay? Reise war ich im REM-Schlafzustand. Das ist ja auch die Phase, in der man am meisten träumt. Ich habe mir mhm. eingebildet, dass da irgendwie so ein Satz oder so ein paar Worte aufgeschrieben wurden. Ähm, weiß ich nicht, ich habe die ganze Zeit schon an eine Nummer gedacht. Ganz ehrlich, das hat sich nicht mhm. wirklich echt angefühlt, sondern mehr so, als wäre es meiner Fantasie entsprungen oder mhm. als wäre das irgendwie ein luzider Traum oder sowas. Ich hoffe, ich durfte so viel Tomatolix-Clips benutzen. Weil wenn das wirklich funktionieren würde, dann würde ja die Bundeswehr, die Armee in Amerika auch ständig Leute ausbilden, die nur so Traumsoldaten sind. Die quasi träumen, Astralreisen machen, nach, zu, nach Russland und irgendwelche Geheimsachen äh, rauszulesen oder sowas, Geheimcodes. Aber macht ja keiner anscheinend. <lacht> Wäre krass sonst. Nutzen. Und falls du doch Zweifel hast, Felix, erinnere dich an den 22. März 2017 um 14.52 Uhr in Köln, Nordrhein-Westfalen. Matolix? Willst du ein Foto? Ich war ein OG. Oh, Tomatix weiß sein Gesicht. Er kennt ihn eigentlich. Ebenfalls sollten wir die Schlafparalyse nicht vergessen. Ein Zustand, in dem man wach ist, während der Körper mhm. schläft. Oh, Schlafparalyse ist so furchtbar. Das ist wirklich ein Albtraum. Da fühlt man sich echt wie gelehnt. Aber das Gehirn ist wach, aber die Muskeln sind alle noch gelehnt. Wir sind noch am Schlafen. Das heißt, du musst warten, bis sie wach werden. Währenddessen bist du halt wie gelehnt, weil du dich echt nur bewegen kannst. Das ist so ein purer Albtraum. Du stellst dir manchmal Leute auch vor, die dich dann so halbtraummäßig bei dir ins Zimmer reinkommen. Das ist gruselig. Den Night Terror aus dem man besonders im Kindesalter meist mit einem lauten Schrei erweckt. Ja, den hatte ich auch. Und zu guter Letzt... Ladies, ich habe alles im Griff. ...das lauwarme Gefühl als Kind, wenn man im Traum endlich eine Toilette mhm. gefunden hat. Mhm. Aber... Wo haben wir dieses Video noch mal angefangen? Wir sind wirklich in so ich bin Platz wohl kurz Zeit eingeschlafen. Von Social Media und das ist eine, beim Livestream von der Platte. Aber das war doch, das ist, das ist eine coole Idee, so dieses Video wieder abzurunden. Mit Anfang, Ende, ne? Das war alles nur ein Traum, das ganze Video ist geil. Oh. Wie bin ich denn hier gelandet? Du hast irgendwann ein letztes Mal mit deinen Freunden draußen gespielt. 
ohne es zu merken. Mhm. Du hast irgendwann eine wichtige Person ein letztes Mal gesehen. Ohne es zu merken. Ohne es zu merken. Und du wirst irgendwann ein letztes Mal einschlafen. Ohne es zu merken. Hoffentlich. Nicht, dass man mit Qualen irgendwie dahin sieht. Ohne es zu merken. Sind Träume also nur ein schüchterner Tod? Habe ich auch super oft gedacht. Weil ich bin der, der Meinung, dass das Todsein dasselbe ist, wie man einen traumlosen Schlaf hat. Genauso ist es dann, wenn man tot ist. Eins zu eins. Und das ist irgendwie okay, weil man hat es ja schon mal ein Drittel seines Lebens gemacht. Ich liege manchmal nachts im Bett und zerbreche mir den Kopf darüber, was nach dem letzten Einschlafen kommt. Bin ich irgendwo? Für immer? Wenn dem so ist, wieso ist für immer so schwer vorstellbar? Mhm. Werde ich irgendwo unendlich lange weiter existieren? Werde ich dort mhm. alleine? Oder mit meinen Geliebten sein? Man ist nirgendwo. Traumloser Schlaf. Einfach nichts. Nichts. Ein gruseliger Gedanke, den wir einfach nicht begreifen können. Doch wir sollten uns... Und warum komme ich jetzt wieder in so eine depressive Stimmung rein? Was ist denn das jetzt? Ich wollte ein lustiges Nostalgie-Video von was für ein Sehen. Jetzt hinterfrage ich alle meine Existenz und, und was man mein mein Leben macht, mein Leben nach meinem Tod. Was? Was, was, was nach dem Tod ist? Was, was zum Henker? Hör doch mal auf damit. <lacht> nicht, die abonniere dich gleich. Spaß. Aber hey, was soll das? ...in solchen Momenten vor Augen führen, dass... Vielleicht wachen wir nach diesem letzten Einschlafen auf. <lacht> Ja, jetzt noch die Simulationstheorie noch, weil wir <lacht> die Matrix der Simulation waren. Ja, Rick und Morty in so einer Spielhalle einfach so ein Leben waren wir. Und all das war nur ein Traum. Wenn Sie weiter träumen möchten, wählen Sie bitte eine der vorhandenen Epochen aus und fahren Sie dann mit der Charaktererstellung fort. Ich will zurück. Alle Emotionen, und Erfahrungen und Erlebnisse, die in den letzten 30 Minuten passiert sind, 30 Minuten? waren rein fiktiv. Stell ich mir vor, ihr habt dann das geträumt und denkt so, was für ein scheiß Leben. Ich habe einen 9-to-5-Job gehabt, saß im Büro, habe den Rücken kaputt gemacht und habe keinen Spaß im Leben gehabt. Was für ein Kacktraum. Stell ich mir vor, das, das wäre dann der Traum. Euer, so ein, ein Leben so. Da hätte ich lieber einen Albtraum mehr in den Kopf abhackt. <lacht> die war so einen Albtraum haben. Also nichts gegen Jobs von 9 to 5 zu arbeiten im Büro, ne? Nichts dagegen, aber ich meine den Job, der ja keinem keinen Spaß macht, so. Besuchen Sie uns gerne wieder. Warum eigentlich ILDT? I love deep. <lacht> Was war das für ein Lachen gerade? Warum ihr die Dieses Idee? Video entstand durch ein Projekt für meine Uni, Uni, Uni. Folgt mir überall etwas, wenn, wenn, wenn. Und joint meinem Discord. Und joint meinem Discord. Joint meinem Discord. Oh. Und abonniert mich. <lacht> Dieses Projekt stand für ein Video. Für, dieses Video stand für ein Projekt für seine Uni. Was studiert er denn dann? Aber krass. War ein cooles Video auf jeden Fall. Auch weird. Auch am Ende hat mein ganzes Leben wieder hinterfragt. Cooles Konzept. Ich mag das Video. War cool. War echt cool gemacht. War echt Kunst.